Gui de House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Gui de House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Herman Veig, 409. Fone 3387-3361. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. O Alex Farrots, número 99, Centro. Você é amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais. Bom dia! Está no ar mais um programa Contra-Ataque. Mais uma vez, direto aqui do ginásio Sérgio Luiz Peters, aqui na cidade de Indaial. Claro, hoje a grande final do 35 torneio de verão de Indaial. Uma grande final esperada aí a partir da 1h15 da tarde, você acompanhando tudo pelo Facebook da Prefeitura de Indaial, uma parceria com o Jornal de Pomerode, Gráfica 3 de Maio e Benedito Novo. Será que é zebra? Será que realmente aí Benedito Novo vai segurar tricampeã é, do, do torneio de verão? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho através das lentes aí da Prefeitura de Indaial. Hoje estou muito feliz, um programa especial, programa número 100. Eu não tenho palavras para agradecer todo o carinho e toda a audiência de todo sábado a gente falando de esporte aqui no, na TV JP, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. E como programa especial, tem que trazer uma pessoa especial também, né? Hoje meu convidado é meu amigo e também ele que faz parte aí da Fundação é, Municipal de Esportes aqui de Indaial, o nosso amigo Ademir Guedes, que registra imagens simplesmente fantásticas aqui do torneio de verão. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre essa veia da comunicação. Tem um vozeirão também que você vai conferir daqui a pouco. Ademir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia, internautas, telespectadores. De modo geral, bom dia a todos. É, falei, um pra... que, falei que ele tinha um vozeirão. <risos> um prazer muito grande é, receber esse convite e desejar parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto, pelo programa de edição número 100. Sinal que o, o projeto está dando certo. Tem uma adesão muito forte, uma aceitação muito grande. Parabéns, vida longa ao teu programa. Valeu, muito obrigado, Guedes. A gente fica muito feliz né, em saber que temos parceiros com quem a gente pode contar. Por isso que a gente fez questão nesse programa especial, um dia especial também para a cidade de Indaial, a final do 35º torneio de verão. Vocês da organização, qual que é o sentimento que fica? O sentimento é o melhor possível, né? principalmente de felicidade interior, de realização tanto pessoal como profissional, de estar podendo oportunizar a toda a comunidade local e regional um torneio tão grandioso como esse, com a grande organização nos bastidores. O torneio já começa a ser realizado seis meses antes, com muito trabalho, com muito afim, com muita dedicação de toda a equipe. E é realmente a palavra que sintetiza, que resume tudo isso, é realização ao chegarmos ao grande final, ao momento final do torneio, com a certeza do dever cumprido e sabendo que a aceitação é cada vez maior pela atmosfera e pela magia diferente que esse torneio 
tem aqui na, em Santa Catarina, no estado e em todo o país. A gente que acompanha o torneio de verão já há muitos anos, também até é, por, por, em virtude da PF, que participa também uma, uma grande equipe, a gente vê sempre esse ginásio aqui lotado, né? E esse ano não está sendo diferente, até em jogos, digamos que a gente pode dizer de menor expressão, a torcida vem, a torcida apoia, acho que isso também que é o, é o sentimento de gratidão com os torcedores que também apoiam o torneio de verão, né, Guedes? Os torcedores, sem dúvida alguma, são um espetáculo à parte, né? Através de seus cânticos, seus gritos de incentivo às suas torcidas, falta espaço no ginásio, é com verdade, certeza, né? e falta um ingresso. Se tivessem mais ingressos disponíveis, nós temos hoje uma capacidade de 900 pessoas, se tivéssemos 2 mil pessoas como capacidade total, acredito que o ginásio assim mesmo lotaria, pois a, a procura é muito grande por ingressos, esse torneio realmente tem uma, uma magia muito interessante que somente quem vive isso pode explicar. Por exemplo, assim, nos jogos grandes, os ingressos terminam que horas, digamos, isso na, no, nas primeiras horas já tem a carga completa, como é que funciona isso? Ou, ou tem, aqui, de, tem que deixar alguns aqui para o pessoal vir e adquirir na hora? Olha, interessante até como o próprio pessoal do ingresso nacional.com, esse ano é uma novidade, Sim. a gente trouxe essa inovação para o torneio para fazer uma, digamos que uma fase de teste e, e já está praticamente aprovado. Eles próprios do site é, se surpreenderam com a quantidade de acessos que o site chegou a travar em certas oportunidades. Sério, que legal. Devido a, a muitos legal, acessos. Né? Pelo, pelo, pela procura, né? Muita procura, muitos é. acessos e os ingressos em torno de 15 a 30 minutos se esgotam totalmente todos os ingressos colocados à venda através da plataforma do ingresso nacional.com. Uhum. Daí tem também esse ano essa novidade que através do ingresso eletrônico, do ingresso online, o torcedor que acessar o ginásio Sérgio Luiz Peters, ele não pode deixar o ginásio enquanto estiver acontecendo o jogo. No caso dele Sim. resolver ir embora, o, o sistema irá computar que é um ingresso a mais que vai sobrar e será vendido então na bilheteria. Hum, daí tem a oportunidade então das pessoas procurarem o, aqui a bilheteria e, digamos, adquirir esse ingresso que a pessoa tinha, tinha deixado, né? Vamos falar um pouquinho da tua história, Ademir. Como é que começou a tua, o teu envolvimento com o esporte, com a comunicação? Isso veio já desde cedo? Isso é uma coisa de agora? Ou fala um pouquinho para os nossos internautas aí sobre a tua história. Quem foi Ademir Guedes? Ou então, quem é, né? Então, Bob, a comunicação na minha vida entrou de uma forma inusitada. Aos 15 anos de idade, na oitava série do, do, ensino, do ensino fundamental, uma professora de, de português, Natividade Ribeiro, minha mestra, minha amiga, eu considero como uma segunda mãe, lá na minha cidade, em Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, ela teve a ideia de levar para dentro da sala de aula uma caixa amplificada com microfone para que os alunos fizessem leituras de textos. Legal. E a partir dali, um dia ela disse que eu havia me destacado. Eu até me surpreendi. Nossa, com o... que legal, Eu né? até me surpreendi, pois eu não, não sabia de, dessa uhum. veia, desse dom. E ela me fez a seguinte proposta. O que tu acha de eu te encaminhar para uma rádio? Sério, professor? Eu, eu me surpreendi daí na, uhum. naquele momento. Ela acabou fazendo o um ofício, oficiando uma emissora de São Luís Gonzaga, 30 quilômetros... Da, da minha cidade, da Rádio Missioneira Sete Sim. Povos, que na época se chamava assim. Uhum. Acontece que em 30 dias eu estava fazendo meu primeiro teste, dali mais 30 dias eu já estava contratado. Comecei Nossa. inicialmente como operador, mas dali um mês eu já estava com programas, gravando áudios comerciais. O famoso enfim. sonoplasta, né? Foi uma ascensão <risos> sonoplasta. É. Do tempo da cartucheira, do tempo Nossa, do... Nossa, Akai, do, do Akai, LP. Cheguei a gravar uh -huh. no Akai. Fita cassete. Desmagnetizador. Desmagnetizador que, de fita. Que limpava é. Eu sou, eu sou fita dessa cassete. época também, Edson. Eu sou de, dessa época, eu até brinco às vezes, né? Quando eu trabalhava na rádio, tá? eu brinco que naquela época se fazia rádio no braço. Hoje em dia é tudo mais fácil, mas naquela época tinha que ter braço para fazer, o, né? O velho e bom vinil também, a gente trabalhava com vinil, as transmissões é, era maleta. mais... Maleta. É, maletas, mais difícil. Puxar um de, fio de dois quilômetros para pegar uma linha telefônica, né? chamados links, microfone dentro de campo, dentro de quadra, era com... Fio. Uns um, um 50, 100 metros de fio. Muito bom. Tudo mais difícil, mas... Uhum. Algo que, que ainda nos, nos traz uma certa lembrança, uma, né? Uma As certa dificuldades no, no, nos incentivavam e nos faziam aprender muito mais é, ainda gente, do que hoje, gente, que é mais fácil. A gente cresce com isso, né? Traz uma, uma evolução para o nosso trabalho. Poder também perpetuar para os mais novos, né? O, com é, esse período de ouro do rádio, como eu brinco novamente, que foi a, era, a gente fazia rádio no braço, né? Hoje em dia é tudo tão, tão fácil pela tecnologia. Então você tinha 15 anos quando começou no rádio, né? 15 anos quando eu comecei no rádio. Qual que é 
a cidade natal? Santo Antônio das Missões, ah. lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, próximo a São Borja, entre São Borja e São Luís Gonzaga. Ah. São Luís Gonzaga, que é a cidade do, do Baitaca, certo. esse cara que está fazendo um sucesso <risos> enorme certeza. em todo o país. Até estava passando, rolando um ensaio aqui do, da geração 7 e 1, hoje vamos ter música ao vivo aqui no, no ginásio Sérgio Luiz Peters. Estavam tocando o fundo da grota aí, né? No fundo da grota. Eu costumo dizer sempre, Bob, ainda falando sobre a minha trajetória profissional, a minha história, que antes de, de eu ser radialista, eu sempre fui um grande ouvinte de rádio. Fui e continuo sendo. Uhum. Pois desde os sete anos, até hoje, eu não consigo ir para a cama, deitar para dormir sem ter um rádio portátil embaixo do travesseiro. Uhum. Isso a minha mulher já brigou várias vezes, mas <risos> não, não tenho que me faça uhum. é, eu deixar o rádio. Se falta pilha, se acontece algum problema, eu não consigo dormir, saio para a rua para conseguir pilha, conseguir é, restabelecer o sistema do meu rádio. É com toda a tecnologia existente, todos os avanços tecnológicos que existem hoje, eu, para mim, até sou um pouco retrógrado nesse sentido, para mim, a melhor invenção da humanidade até hoje... É o rádio. O rádio portátil. Sem energia elétrica, sem internet, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, ele está sempre me acompanhando, me trazendo informação, me trazendo boa música, entretenimento, enfim. Com certeza, né? Esse é o, é o sentimento de todos que vivenciaram né? essa, essa nostalgia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta conversando aí com Ademir Guedes, falando um pouquinho aí da sua trajetória na comunicação e, é claro, a gente vai falar sobre a grande final do torneio de verão nesta tarde de sábado. A gente volta daqui a pouquinho aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. de house, móveis e materiais de construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Herman Veig, 409, fone 3387-3361. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. O Alex Farrots, número 99, Centro. de volta, esse é o programa Contra-Ataque aqui pela sua TV JP, o programa especial, o programa número 100, trazendo muita informação esportiva e é claro, a gente já repercutindo, já entrando no clima da grande final do torneio de verão, nesse sábado a partir da 1h15 da tarde, gráfica 3 de maio e Benedito Novo, a gente está conversando com o meu amigo Ademir Guedes aqui da Fundação Municipal de Esportes, continuando daí você manteve aí esse, esse contato, esse com o rádio já é, durante muito tempo, né? Exatamente, Bob. Daí eu comecei, como eu disse, na Rádio Missioneiro, Santos Gonzaga, transitei por algumas outras emissoras é, na região. Em 2005, nós fundamos, juntamente com um compadre, amigo do peito lá, o Arami Paim, uma rádio comunitária na minha cidade, a primeira emissora de rádio ah, da legal. cidade. Trabalhei na concorrência também, eu fazia trabalho para as duas, uhum. devido à amizade, ao, ao contato, que, a, o bom relacionamento que a gente tinha com, com o proprietário de outra emissora. 
Por 12 anos eu ocupei também o cargo de assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões. Aquele trabalho onde a gente cobra o escanteio, corre para cabecear, fotografa, faz o protocolo, envia matérias, releases para a imprensa. Mais ou menos o que a gente faz hoje em dia, né? É, tipo bombril, né? Mil inutilidades. É, com certeza. Depois a gente pensou em dar uma aventurada juntamente com a família, isso em, já em 2012. Buscar novos ares, até uma educação de mais qualidade para os filhos também. Novas oportunidades, novas experiências e um aprendizado ainda maior. Resolvemos vir para Santa Catarina, para Indaial, onde já tínhamos vários conterrâneos e alguns parentes, alguns familiares já residindo aqui. Então já conhecia o Vale Europeu, já, já tinha tido contato, sabia da existência dessa boa qualidade de vida aqui. Sim, da geração de emprego, das ótimas oportunidades. Enfim, em 2011 eu vim para conhecer. Final de 2012, estabeleci residência, me fixei aqui na cidade de Indaial. Em 2013, eu tive a oportunidade da Rádio Clube de Indaial, André Lemel, é, seu Edson, lá de Pomerode, de abrir uhum. as portas para mim trabalhar junto à Rádio Clube. Daí que eu vim conhecer o torneio de verão, através da Rádio Clube, fazendo trabalho de pista, reportagem de quadra, uhum. no torneio de verão, é, em 2014. Uhum. E se surpreendeu com a grandiosidade já naquela, naquela época do torneio de verão? Eu não consegui entender como equipes investiam mais de 100 mil para receber 20 mil reais em prêmio. Uhum. Eu custei entender essa, essa lógica Sim. até que eu fui ver que as equipes, os jogadores, usam como pré-temporada o torneio de verão e todo mundo quer vir para Indaial em janeiro, jogadores ligando para dirigentes de equipes, olha, me leva para lá que eu quero jogar esse torneio diferenciado, é o pontapé inicial, é a abertura das grandes competições no estado, também no país, e eu quero jogar Indaial. Eu comecei a assimilar e entender a magia, realmente, a atmosfera diferenciada que esse torneio proporciona. Até porque, né, a gente vê, passando, desfilando aqui pela, pela quadra, grandes jogadores, né, de grandes equipes, de Liga Nacional, enfim, uh, mas naquela época também, equipes, é, São Paulo já passou por aqui, Vasco da Gama, em Palmeiras também já, já disputou aqui, então, as equipes da, da, daquele eixo é, sudeste também vinham para cá se preparar no torneio de verão, que como você falou, é essa grande vitrine, né, Guedes? Grande vitrine, as equipes é, utilizando o torneio de verão como um laboratório para o restante da temporada. Uhum. Então tá certo. E como é que começou o seu trabalho junto à Fundação Municipal de Esportes? Então, só finalizando a parte em que eu trabalhei na Rádio Clube, em 2016 eu acabei saindo da Rádio Clube, houve uma troca de direção, a rádio foi vendida e tal, fui trabalhar no Jornal Alternativo e no início de 2017 eu recebi um convite do do prefeito André Moser, para fazer parte da atual gestão, é, fazendo um trabalho novo, diferenciado, junto à Fundação de Esportes, que não existia até então, que seria o trabalho de divulgação, uma espécie de assessoria de imprensa. Hoje eu uhum. ocupo a gerência de comunicação da Sim. Fundação de Esportes. Uhum. Estreitando os laços com a imprensa, oferecendo suporte, dando suporte aos colegas da imprensa, naquilo que for preciso, necessário, dentro do nosso alcance, para que a própria imprensa realize também um trabalho à altura daquilo que merece. Hum, e aí a gente pode falar, né, como a gente está nessa parceria com a, com a Prefeitura de Indaial, mas enquanto imprensa também, Jornal de Pomerode, quando a gente vinha para cá, a gente tinha sempre todo, toda a liberdade, todo o know-how para poder realizar o trabalho. E esse acho que é, o, que é a grande magia também e um dos ingredientes do sucesso do torneio de verão, proporcionar que a imprensa faça a cobertura e, e propague cada vez mais esse torneio de verão. Não sei se é essa impressão que vocês têm também. Sim, essa impressão e esse é o objetivo. Uhum. Tratar muito bem a imprensa, peça fundamental também para a propagação, para que se impulsione cada vez mais a divulgação do torneio de verão. E dentro desse trabalho que eu realizo na Fundação de Esportes, eu envio releases diariamente para a imprensa de todos os eventos que acontecem. Acabo também apresentando os cerimoniais. Os protocolos de abertura, premiações, divido com o Gil, que é um grande parceiro também, essa questão dos cerimoniais e premiação. E tem uma, uma nova paixão na minha vida, algo que eu acabei gostando. Eu digo que eu comecei com essa brincadeira e estou gostando muito, que pretendo me especializar cada vez mais, que é a fotografia esportiva, aquilo que você já citou no, no, no começo da entrevista. Foi difícil fazer essa migração ou isso. Como é que aconteceu isso na tua vida? Eu já tinha feito lá em anos atrás, quando eu fazia assessoria de imprensa da minha cidade, mas não com tanta intensidade como eu faço hoje, devido a, ao leque de eventos, ao calendário bastante extenso que a gente tem. Uhum. Mas 
achei que, que foi uma transição bastante normal, digamos assim, pois eu me apeguei ao trabalho, amo o que faço, faço cada vez melhor, procuro fazer e desempenhar a minha função cada vez melhor e estou realmente apaixonado pela fotografia esportiva. É uma área que eu pretendo me especializar e seguir daqui para diante. É aquilo que você comentou antes, né? Tem que correr, cobrar escanteio, cabecear, porque tem que fazer release, tem que bater foto, tem que apresentar, é, fazer os cerimoniais, enfim. É um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo gratificante, né, Guedes? Árduo, desgastante, certas vezes estressante. Uhum. Nós chegamos ao ápice do estresse, mas é gratificante. É, pelo reconhecimento das pessoas, principalmente. Uhum. Eu sempre digo, Bob, e costumo dizer que eu não jogo para a torcida. Eu jogo para a equipe e jogo para o time. Com certeza. Mas quando o reconhecimento pessoal vem, é, é, legal, é né? gratificante, pois a gente sente que, mesmo que mínima alguma coisa, a gente está conseguindo fazer para o crescimento e para o fortalecimento do esporte. Como foi a experiência dos Jogos Abertos ano passado? Uma experiência nova, realmente fantástica. É, mais trabalho, mais correria A gente tem que abrir os horizontes uhum. Para trabalhar com um evento de grande porte O maior evento esportivo do estado de Santa Catarina A trabalheira já começa bem cedo O exemplo do torneio de verão Sim. Só que um pouco mais de trabalho E também um pouco mais de responsabilidade Perante todo o estado de Santa Catarina A gente tem que fazer um trabalho à altura Para elevar também o nome A cidade de Indaial ficar na história Ficar marcada como uma cidade que desempenhou realmente a sua função da melhor forma possível para que os Jogos Abertos se tornassem o sucesso que foi. E foi, né? Com certeza, acho que as três cidades tiveram aí um, um papel fundamental para o sucesso dos Jogos Abertos, já pela experiência que elas tinham né, de outras edições, mas eu perguntei por realmente ter sido uh, o seu primeiro Jogos Abertos enquanto organização, tem que organizar, tem que divulgar, enfim, é um trabalho bastante árduo. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando aí sobre a final do torneio de verão nesta tarde de sábado. É rapidinho, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. de house, móveis e materiais de construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermann Weg, 409, fone 3387-3361. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Estamos de volta, esse é o programa Contra Ataque aqui na sua TV JP, aproximando o esporte de você. Hoje a gente falando sobre torneio de verão, programa número 100, Contra Ataque. Uma, um abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a gente, o Edivaldo Silva, grande Edivaldo, lá da Paraíba. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, a Isadora Bremer também com a gente, o Cleiton Carlos Krenk, o Eduardo Forte, grande técnico aí do JB Futsal. 
vice-campeão do torneio de verão na categoria sub-18, jogo que ocorreu ontem à noite. Marcos Glau, meu grande amigo, bom dia, Bob Gonçalves, bom programa, excelente fim de semana para todos nós, para você também. Haroldo Krambeck, grande Haroldo também, sempre ligado aqui com a gente hoje. O papo é com Ademir Guedes, né, diretor de comunicação aí da Fundação Municipal de Esportes aqui de Indaial expectativa para essa grande final, como eu falei a galera já tá toda aqui né? toda a equipe da fundação é chegando cedo para deixar tudo dentro dos conformes, a gente viu que ah, os jogos ocorreram da melhor forma possível, poucos problemas, poucos pontos negativos ah, realmente acho que o sentimento é o de dever cumprido, como a gente já falou no começo mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa para essa final Chegou, chega para você a surpreender uma equipe como Benedito Novo, eliminar é, equipes tão tradicionais da, do torneio como Fersical, Cachorrões, a Gráfica 3 de Maio que voltou, foi tricampeã invicta, enfim, é a, uma, é a final, assim, digamos, que eu posso dizer, merecida para o nosso público? No ano passado, a equipe de Benedito Novo já beliscou, né? Quase que Com chega certeza. a final, esteve na semifinal. E só, é... só abrindo um parênteses aqui, tanto que a equipe de Benedito Novo... É, nos Jogos Abertos, é a equipe de curitibanos, né? Então, e, no, e, e curitibano já fez um bom papel, então já tinha um indício aí que, que, poderia, que poderia ir muito longe essa equipe. Tem um entrosamento, tem um conjunto muito forte, é a grande sensação do torneio de verão, estão nesta final por méritos, desbancaram duas grandes equipes, dois favoritos, que foi a Fersical e tem, também a equipe do Cachorrões, agora na semifinal. Tem uma pegada muito hum. forte, muita raça, e o, e o conjunto é o que realmente é, determina aí o, o sucesso dessa equipe de Benedito Novo. E a torcida também surpreendeu né, ao longo dos jogos, aumentando, empurrando o time. Começou ali meio tímida, mas na semifinal a gente viu aí que ele não parava um minuto, né? Com, é, brigando de igual para igual com a torcida do Cachorrões, que a gente sabe que é uma das mais animadas, mais atuantes aqui do, da região, né, Guedes? A cidade toda de Benedito é. Novo, mobilizada hoje aqui no Sérgio Despeters. Prefeito Despeters, aqui pulando. Prefeito eufórico, entusiasmado e não poderia ser diferente Com também, certeza. né? Uhum. Ah, o prefeito investindo no esporte do seu município, vendo que a sua equipe, a equipe que representa, que leva a bandeira, as cores do município, chega à final do maior torneio de futsal do Brasil. Não poderia ser diferente, né? O prefeito bastante feliz aí, contente com a equipe, torcedores também. A cidade toda mobilizada. Hoje aqui nós teremos novamente o reflexo dessa mobilização, pois com certeza teremos arquibancadas lotadas no espaço reservado à equipe de Benedito Novo. Grande sensação do torneio de verão, buscando o primeiro título contra a equipe da Gráfica 13 de Maio tricampeã do torneio de verão, buscando se igualar a equipe da Lois e também uhum. do Cachorrões, que já tem quatro títulos. Exatamente, poderemos ter um tetracampeão ou um campeão, né, hoje, hoje aqui na, no ginásio Sérgio Luiz Peters. E com relação à organização, uh, como é que é a logística? Você sai, que horas que você sai, geralmente, aqui do, do ginásio para ir para casa depois que termina os jogos? A gente recebe aí todos os boletins. Tem dormido muito nesse, né, nessa semana aí ou tá complicado? Tá complicado, a gente trabalha por volta da até por volta da, da 1h30 da, da madrugada, até por volta da 1h30 a gente fica é, finalizando os últimos detalhes da rodada anterior, já preparando alguns detalhes da próxima rodada, no outro dia logo cedo já estamos novamente na correria, arruma um detalhe aqui, outro ali, uhum. sempre tem que, que dar um passo à frente para que tudo ocorra dentro daquilo que que a torcida, que os, os dirigentes, os jogadores esperam. Né? A ah, gente tem quando... que estar tá sempre pensando adiante para que não tenha nenhum problema no decorrer dos jogos, no decorrer das partidas. Durante o dia também a gente trabalha direto. Isso quando tem aqueles que pedem fotos logo depois dos jogos, né? <risos> para poder postar no, no outro dia, né? Tem tudo no isso, meu caso. <risos> tem tudo isso também, Bob. Mas a gente mata no peito. É um trabalho que essa parceria com, com, com a imprensa... A gente gosta de fazer, a gente gosta de, de ter esse contato e ajudar e ser ajudado também, né? Pois, uhum. como diz o ditado, uma mão lava a outra. Com certeza. O, outro detalhe importante também é que a gente vai chegando para o final do torneio de verão. Com licença aqui. À vontade. Vai chegando para o final do torneio de verão, a gente começa a ficar um pouco cansado, mas no dia da final a gente já pensa... Já Somente acabou. ano que vem, já acabou, uhum. não tem que esperar um ano para viver é verdade. tudo isso, essas emoções novamente. É gratificante demais trabalhar no torneio de verão, só quem, quem vive isso aqui mesmo, para saber a importância que tem na, na vida da gente que trabalha essa competição. 
considerada a maior do sul do país. E hoje uma programação especial, né? A gente já, como a gente já comentou, a banda Geração 7x1, né? Já estava fazendo aí os ensaios. Eles vão tocar ao vivo aí para levantar a galera. O que, que o pessoal pode esperar aí é, dessa grande final, Guedes, assim, nos bastidores? Grupo Geração 7x1 já se encontra nesse momento no palco, vai fazer uma, uma apresentação especial é, antecipando a, a grande decisão. Às 13 horas e 15 minutos, 13 e 15, nós teremos exatamente neste horário o início da transmissão. Ah, vários canais de, de TV, de, de rádio já apostos por aqui, preparando seus equipamentos. Você pode ficar ligado aqui na TV JP em outros canais de comunicação que também estarão é, transmitindo o, o, essa grande final. E diretamente aqui no ginásio, eu acredito que teremos hoje novamente lotação máxima, como vem ocorrendo é, durante todas as rodadas, é, nossa lotação de 900 pessoas sendo esgotada diariamente no torneio de verão. A expectativa é a melhor possível. Teremos uma grande final, desejando boa sorte à Gráfica 3 de Maio, à equipe de Benedito Novo, grande surpresa, grande sensação da competição, que vença o melhor. Bom jogo a todos, boa sorte aos torcedores também, que venham para o ginásio para fazer festa para... Dentro da paz, dentro da cordialidade, do espírito esportivo, fazer realmente um grande espetáculo na tarde de hoje aqui no Sérgio Luiz Peters. Tá certo. Guedes, obrigado pela parceria, muito obrigado um prazer, Bob. pela sua entrevista nesse programa especial, programa número 100 do Contra-Ataque. A partir de semana que vem aí a gente vai é, trazer novos quadros, é, um novo formato também do programa para comemorar aí esses três dígitos do programa Contra-Ataque. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu envolvimento aqui no Esporte Indaialense o seu trabalho aqui na Fundação, que todos os seus objetivos sejam atingidos em 2020 e que essa parceria possa continuar por muito tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, desejo vida longa, boa sorte, que esse programa se perpetue cada vez mais, levando as informações do esporte regional a todo mundo através da internet, através desse grande programa que completa hoje 100 edições. E mais 100, 200, 300, 500 edições, quantas mais vierem, com certeza serão salutares para o crescimento do esporte. Grande abraço. Valeu, Guedes. Muito obrigado. Conversei com Ademir Guedes, diretor de comunicação da Fundação Municipal de Esportes de Indaial. Agradecendo mais uma vez o carinho e a audiência de todos. Todo sábado a gente trazendo muita informação. Há 100 sábados trazendo aí para você o programa Contra Ataque. Muito obrigado mais uma vez a todos que sempre têm acompanhado a gente que sempre tem aí nos é, dado esse respaldo no programa Contra Ataque. Só deixa eu abrir o celular aqui rapidinho para ver quem é que tá com a gente aqui. Silvio José Simar, de abraço Bob. O Alexandre César de Oliveira, da Espanha. Falando lá da Espanha, também acompanhando com a gente. Um super abraço. Valeu, Pipo. Grande abraço para você e você que sempre nos acompanha é, na programação da TV JP, no programa Contra Ataque, no Jornal Impresso, é, do, a edição impressa do Jornal de Pomerode. Você que sempre está acompanhando a gente. Muito, muito, muito obrigado. E que a gente possa continuar nessa parceria por muito tempo. Tá certo? Não se esqueça, a partir da 1h15, grande final do torneio de verão, aqui diretamente do ginásio Sérgio Luiz Peters, gráfica 3 de maio e Benedito Novo, quem vai levantar o caneco? A gente vai descobrir hoje à tarde, tá certo? Grande abraço, a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV JP aproximando o esporte de você um abraço de house, móveis e materiais de construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Herman Veig, 409, fone 3387-3361.
Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro.